碗的股份给卖了？卖了，卖了，就卖了一点点。人家还能指让你卖那一点点？嗯哼。我要确保景家依旧是艾哲最大的股东啊！聪明。那这些钱够你退休出国潇洒了。听说你已经买了去国外散心的机票了。那就要看你和舅舅喽。如果你们好好经营的话，我还可以拿到大笔的分红，可以在国外逍遥自在的。嗯。你、嗯、啊，就知道买买买。我是肯定不想经营。你这话让我爸听到了。准能气个半死，他不会听见的。我都听到了，爸，舅舅，又被你听到了。咱们两个怎么定的呀？啊？哎呦，现在这翅膀硬了哈，不听大人话了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，爸，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你消消气，哎呀。舅舅，我听你劝了呀。你看，我爸说他最早的梦想是好好经营酒店，最后的梦想是希望他宝贝女儿我开心、幸福、快乐。所以，我卖了一点点，也留了一点,点。我不听你的歪理，自己家的企业就一定自己能经营，卖出去算怎么回事啊？啊，舅舅，来来来来来，啊，来来来来来来来。全新，崭新。哎呀，舅舅，这就是您之前订的新的老板椅。到了。嗯哼。哎呀，你皮的是好啊。好有什么用？以后不一定谁坐这儿呢。舅舅，您听我说，我找的买家特别有钱，他们投资酒店纯粹是兴趣。完全没有打算插手酒店管理的事情，所以以后爱哲酒店就靠您了。还得靠您，真的？那当然，我得保证爱哲依旧是我们景家的。以后舅舅您就是爱哲的第一把手。至于我呢，我就可以安心出国了。哎呦，哎呦，哎呀，要不说你们这些年轻人呢？就没有责任心。嗯，你说舅舅多大岁数了都，都要退休了，把酒店甩给我，不想累死我呀？别呀，舅舅，您这一退休，我们爱哲酒店的顶梁柱就塌了，塌不了，舅舅给你顶住，那能塌吗？小霞呀，你说你要是在酒店干的不开心，跟舅舅讲嘛，那没必要就要去国外呀。只有离他远远的，我才能忘记一切，重新开始。副总，景小姐已经签字了，同意转让股份。如您所料，她一点疑心都没有起。做得好。这是你要的爱哲股东名单，已经整理好了。听说景小姐已经从爱哲辞职了，今天就要离开了。一拿了钱就辞职，估计跑哪个地方挥霍去了吧。不过他辞职了也好，这样就没有人可以阻碍我们的计划。没想到，我居然老老实实的上了一年的班。初恋的结尾，一点都不美。流逝的岁月，心酸在作祟。
，所以只能怀念离尘最初恋的结尾。有遗憾才是美，只能欣赏的清。喂，傅子一，我们见一面吧。我在忙，没空。我在餐厅。又挂我电话。在作祟，所以只能怀念离尘醉，初恋的结尾因为你的一条短信就能打断我的计划吗？现在我已经收购了爱者，景之下也要走了，你们不会再有交集，我的生活该回到正轨了。有些事情，当下错过了的话。有可能是一辈子也错过了。我爱你，我也爱你。之夏，你不要走快点儿！